Las calles de Kiev parecían tranquilas el martes, aunque el gobierno local dijo que la alarma aérea sonó tres veces. Los residentes visitaron parques y se les vio paseando por las calles y en la plaza Maldán de la capital, cientos de pequeñas banderas ucranianas ondeaban al viento. Mientras caminaba, un residente de Kiev pidió más equipamiento para la victoria, eso es todo, dijo, mientras caminaba cerca de los tanques rusos destruidos en la plaza del monasterio de Cúpula Dorada de San Miguel. El ministro de Asuntos Exteriores, Dmitry Kuleva, anunció durante una sesión informativa el martes que Ucrania recibirá entre 120 y 140 tanques de sus aliados occidentales. Otro habitante de Kiev consideró que Ucrania necesitaba más apoyo de la comunidad internacional. En primer lugar, es necesario garantizar que el sistema de distribución de ayuda humanitaria funcione correctamente y no venderla en las tiendas y proporcionar más ayuda. El martes, las tropas rusas bombardearon una zona residencial de la ciudad de Bakhmut en la región de Donetsk, matando a dos personas, entre ellas un niño de 12 años, e hiriendo al menos a otras cinco, según informó la Fiscalía General. Anne-Marie Garcia, Associated Press.